எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் முத்துமாரி அவனீஷோட மதர் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆர்டிசம் மாம் லேர்னிங் அந்த சீரீஸில் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் பேரலல் டாக் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் டாக் இன் கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் ஸோ இனிஷியல் இதை பற்றி நிறைய வந்து நான் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அந்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் இன்றைக்கி இந்த விஷயத்த நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நிறைய எங்கர் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பீச் சில குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது லைக் அது வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து ஜஸ்ட் சொன்னதை வந்து ரெசி ப்ரொக்கேட் பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கலாக வந்து எக்கோலலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அவங்களால வந்து சில விஷயங்களை வந்து சொல்ல முடியல ஸ்பீச் இருக்குது ஆனால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல ஸோ அங்கே தான் வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் வருது ஸோ தெரப்பி நிறைய நேரம் நாங்கள் கூ நிறைய இயர்ஸ் கூட்டு போகிறோம் நிறைய மந்த்ஸ் கூட்டு போகிறோம் இனி இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் நிறைய தர சொல்லியிருக்கேன் ப்ராக்டிஸுங்கிறது அந்த டெஸ்டாப் ஓரியன்டட் மட்டும் கிடையாது வி ஹாட் டு ப்ராக்டிஸ் இந்த ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் நேச்சுரலாகவே மதர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு வந்து லாங்குவேஜ் டிலே அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம நிறைய வந்து பேசுவோம் நம்ம குழந்தைங்கிட்ட எல்லோரும் சொல்கிறது சிம்பிளாக ஒரு காமன் அட்வைஸ் என்னென்னா குழந்தைகிட்ட பேசிகிட்டே இருங்க குழந்தை ஏதாவது கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் வீட்டில் எப்போதும் வந்து ஒரு சவுண்ட் இருக்கணும் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் பேசுனா வந்து குழந்த பேசிடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டால் குழந்தை வந்து பேசிடுவாங்க அங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மிங்கிள் ஆகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இட் இஸ் நாட் ஃபுல்லி ட்ரூ வித் ஆர்டிசம் சில்ட்ரன் ஆர்டிசம் சில்ட்ரனுக்கு வந்து நேச்சுரலாக வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பீச் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால தான் அவங்களால நேச்சுரலாக அதர் நியூரோ டிப்பிக்கல் சில்ட்ரன் மாதிரி ஸ்பீச்சையோ இல்லை கம்யூனிகேஷனையோ வந்து லேர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ இவங்களுக்கு தகுந்த மெத்தடில் நம்ம வந்து எப்படி சொல்லித்தரணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து பேரலல் டாக் ஸோ இந்த பேரலல் டாக் அப்படின்னா என்ன அதை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணது அவனீஷுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பிகாஸ் அவனீஷ் வந்து நாலு வயசில் வாட் இஸ் யுவர் நேம் கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து திருப்பி தான் சொல்லுவான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நாலு வயசில் தான் டயக்னோஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹீ வில் சே வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படி தான் சொல்லுவான் ஸோ அப்போ வந்து இந்த அதான் எக்கோலலியாக இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்பீச் இருக்குது அவங்கள கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம வந்து மிஸ்கன்செப்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ எப்படி சொல்லித்தரது கம்யூனிகேஷனுங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லித்தரது அவங்களுக்கு ஈஸி வேல எடுத்துகிட்டு போகணும் லைக் இப்போ பிக்சர்ஸ்க்கு வச்சு நம்ம சொல்லித்தர விஷயங்கள் ஓகே அது வந்து டெஸ்டாப் லேர்னிங் ஓகேவா பட் ரியல் லைஃப்பில் வந்து டே டு டே டெய்லி ரொட்டீன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பேரலல் டாக் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி ஏன்னா எப்போ அவங்களோட அட்டென்ஷன் கிடைக்கிதோ அப்போ தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் பேரலல் டாக்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த குழந்தையோட ஃபீலிங்ஸு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும் பிகாஸ் அவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜில் கம் அதை சொல்கிறதோ இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ணவோ மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த குழந்த வந்து இன்னும் நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ப்ரஷ் பண்ணி விடுறோம் ஸோ குழந்தையோட நேம் சொல்லி அவனீஷிஸ் ப்ரஷிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த ப்ரஷிங் அப்படிங்கிறத அழுத்தி சொல்லணும் அந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியம் ஷார்ட்டான வேர்ட்ஸ் தான் இனிஷியலில் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப லென்த்தி சென்டென்சஸ் வந்து பேசக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதை நம்ம குழந்தைங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபில்டர் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இந்த விஷயத்த தான் இவங்க இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இயர்லி இயர்ஸில் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஷார்ட்டாக தான் பேசணும் அவங்களோட அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் போது பேசணும் அண்ட் டெய்லி ரொட்டீன்ஸில் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ப்ரஷ் பண்ணும்போதோ குழந்தைய குளிப்பாட்டும் போதோ இப்போ சோப்பு போடும்போது சோப்பு போட்டுட்ருக்கேன் இல்லை நம்ம அதை வந்து சிம்பிள் வேர்டாக ஜஸ்ட் வனீஷேஸ் பா பாத்திங் அந்த மாதிரி அதை மட்டும் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ எந்தெந்த வேலைகளை செய்யும்போது இந்தெந்த ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணுங்கிறத குழந்த லேட்டர் ஸ்டேஜில் கற்றுப்பாங்க அதாவது இம்மிடியேட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம செய்யாமல் விட்டுறவே கூடாது பிகாஸ் லேட் ப்ராசஸிங் இருக்குது அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை மெமரைஸ் பண்ணுறது சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஸோ ஒவ்வொரு த இயர்ஸ் வந்து
என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்து அவங்க கற்றுப்பாங்க பட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்மட்டை வந்து நம்ம தான் உருவாக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது வந்து அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ பேரலல் டாக்குங்கிறது அவங்க கூடவே பேசுறது அவங்க செய்கிற ஆக்ஷன்ஸை பேசுறது நம்பர் டூ வந்து நம்ம செல்ஃப் டாக் பண்ணுறது லைக் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யும்போது இப்போ அம்மா சாப்பிட்றேன் அப்போ அவன் சாப்பிடும் அவனுக்கு கொடுக்கும்போது அவனையும் சாப்பிட்றான் அப்படி சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் டுகெதராக சேர்ந்து செய்யும்போது அந்த டிஃபரன்ஷியேஷனை குழந்த வந்து புரிஞ்சுக்கும் நம்ம செய்கிறோம் அவங்க செய்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே இந்த விஷயத்த செய்கிறோம் அப்போ செய்கிற அந்த அது என்ன சொல்கிறது அந்த ஜென்ரலைசேஷன் வந்து குழந்தைக்கு வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைக்கு சொல்கிறத நம்ம வந்து லேபிள் பண்ணணும் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸோ அதை நம்ம வந்து சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் லேபிள் பண்ணி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம செய்கிற விஷயங்களையும் குழந்தைக்கிட்ட வந்து பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வென் தே ஹாவ் அட்டென்ஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் அட்டென்ஷன் இல்லாத டைமில் நம்ம சும்மா சும்மா என்ன பேசினாலும் எய்தர் அவங்க வந்து அதை ரிசீவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைன்னா அதை அப்படியே டோட்டலாக ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க லைக் டோட்டலானா அதோட மீனிங் புரிஞ்சுக்காமல் அதை அப்போ வந்து வெளியே அதாவது என்ன சொல்கிறது வே வேறு எதாவது விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அதை ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அது காரணம் வந்து அவங்க அட்டென்ஷன் இருக்கும்போது நம்ம வந்து சொல்லித்தரணும் பிக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் மாடலிங் இந்த மூணு விஷயமே வந்து ஒருங்கிணைந்து இருக்கணும் லைக் ஒரு பிக்சர் வச்சு நீங்கள் டெய்லி ரொட்டீன் சொல்லி தரீங்கன்னா அதே மாடலில் வீடியோஸ் வந்து எடுத்து காமிக்கணும் ஏன்னா பிக்சர்ஸுங்கிறது டூ டி த்ரீ டி இங்கே வீடியோஸ்ங்கும்போது த்ரீ டி சாரி த்ரீ டி ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அண்டு ரொம்ப முக்கியம் ரியல் லைஃப்பில் வந்து மாடலிங் அதாவது நம்ம செய்யும்போது அந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் ஏன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னும் விஷுவல் லேர்னர் சில பேர் ஆடிட்டரி லேர்னர் அண்ட் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பொருளை டச் பண்ணும் போ போது தான் அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் லேர்ன் பண்ண முடியும் லைக் இப்போ அவங்க விஷுவல் இம்பார்ட் வந்து ப்ரைலி லெட்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஆர்டிசம் சில்ட்ரனுக்கும் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்து பாலை கையில் கொடுத்து இது பால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து புரியும் தேன் ஒரு பாலை பிக்சரில் பார்த்து எழுதுறது வீடியோஸில் இருக்கிறத விட அந்த பொருளோட தோடு உணர்வு மூலமாக அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் எது நம்ம குழந்தைக்கு சூட் ஆகும் நமக்கு தெரியாது ஒன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எதில் அவங்க வேகமாக கற்றுக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதே மெத்தடே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம் ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து இப்படி தான் வந்து அந்த லேக்கிங் வருது பெக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெக்ஸ் தான் லைக் விஷுவல் லேர்னிங் தான் ரொம்ப ஈஸி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பிகாஸ் எனக்கு அவனிஷ்க்கு ஈஸியாக இருந்தது ஸோ நான் அதை சொல்லுவேன் சில குழந்தைங்க பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க அவங்க அம்மா காதில் சொல்கிறதையே வச்சு லேர்ன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆடிட்டரி இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் லைக் வீடியோஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஆடிட்டரி இது நம்ம ஆடியோஸ் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் மூலமாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் எதுக்கு ரெ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா நம்மளே வந்து ஒரே சென்டென்ஸை வந்து மாற்றி மாற்றி சொல்கிறதோ அப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம குழந்தைங்கக்கிட்ட லோக்கலாக பேசக்கூடாது லைக் லோக்கல் அப்படிங்கிறது இந்த சென்ஸ் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் நிறைய நம்மளோட இஷ்டப்படி மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் குழந்தைக்கிட்ட காமனாக தான் வந்து நம்ம பேசணும் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம எதை இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு வரணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அதெல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதே மாதிரியே வந்து நம்ம குழந்தைக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது எஸ்பெஷலி நான் அந்த இயர்லி ஸ்டேஜில் ஸோ காமன் லாங்குவேஜ் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் ஷார்ட் டென்ஸ் ஷார்ட் சென்டென்சஸ் இப்படி தான் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரணும் ஸோ அதனால் இந்த பேரல் டாக் இது மூலமாக தான் நம்ம வந்து ரியல் லைஃப்பில் குழந்தைய ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் பண்ண வச்சு அந்த ஆக்டிவிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகேவா ஸோ இந்த இப்போ ஒரு பஸ்ஸில் செய்கிறான்னா இந்த பஸ்ஸில் செய்கிறான் இப்போ அதில் டைகர் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது டைகர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக வந்து சொல்ல சொல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒக்காபுலரி டெவலப் ஆகும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து என்னென்னா டிமாண்ட்ஸை உருவாக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் டிமாண்ட்ஸை பிகாஸ் என்ன வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா மாமுமே தான் இல்லையா ரொம்ப அன்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம
ஃபீல் பண்ணவும் விடுறக்கூடாது ஒரு நான் என்ன பண்ணேன்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஹைட்டில் எப்போவுமே அவங்க நம்மக்கிட்ட கேட்கணும் அந்த விஷயத்த அந்த மாதிரி இதில் வந்து வைக்கணும் அதே சமயம் அவன் அப்படி விட்டோன்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க தண்ணி குடிக்க மறந்துடக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டுனா என்ன பண்ணுவாங்க சேரெல்லாம் இழுத்து போட்டு அவங்களே எப்படி எப்படி எடுத்துக்கணுமோ இல்லை இது எது தன்னோட தேவையோ அதை வந்து அவங்க வந்து ஆக்ஷன் மூலமாக செய்ய ட்ரை பண்ணுவாங்களே ஒழிய கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் ஆன் ஸ்பாட்லேயாவது அந்த குழந்தை எடுக்கும் போகும்போது அதாவது தண்ணி வேணும் அப்படி சொன்னால் தான் வந்து கிடைக்கும் ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படி சொன்னால் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல போய் நின்றுட்டு வந்து கையை காட்டுவாங்க பாயிண்டிங் பண்ணுவாங்க இல்லை சேர் போட்டு எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு அகைன்ஸ்டாக போகக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அவங்க முன்னாடியே சொல்லி கூட நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படி இருக்குது இங்கே இருக்குது ஆனால் அம் நம்மவோ அப்பாவோ யாரோ எடுத்து தான் தர முடியும் நீ கேட்டால் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கணும் சிப்ளிங்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மாடலிங் மூலமாக புரிய வைங்க பிகாஸ் அந்த குழந்தை வந்து கேட்டால் கொடுக்கும்போது இந்த குழந்தையும் பார்த்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் எனி டைம் எவ்ரி டைம் பேஸ்ட் ஆன் தேர் மூட் அவங்க சென்சரி சேலஞ்சஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அவங்க வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் அண்டர் கோ பண்ணும்போது கம்பல் பண்ணி நீ இதை சொன்னால் தான் தருவேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் போயிடக்கூடாது அதே சமயம் நார்மலி ஒரு டே ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கும்போது எல்லா விஷயங்களையும் கேட்குறதுக்கான ஆர்டிஃபிஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா முன்னாடி ஒரு டைம் கதவை வந்து லாக் பண்ணிட்டு டோர் லாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவன் வந்து அம்மா வந்துருவா பின்னாடி அப்படின்னு தான் அவனிஷ் நினைப்பான் இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டோரை லாக் பண்ணுற மாதிரியே ஆக்டிங் பண்ணிட்டு அங்கேயே நின்றுட்டே இருந்தேன் அப்போ அவனிஷ் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திரும்பி பார்த்தான் அதனால் ஞாபகம் இருக்கு திங் அரௌண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் என் அம்மா வான்னு சொன்னால் தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கப்புறம்லாம் நான் ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு நின்றுட்டு அதே இடத்துலனா அம்மா வா அப்படின்னு அவன் வந்து சொல்லுவான் ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அது வந்து எல்லா டைமும் நம்ம சொல்கிறது அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஒன்லி வென் தே ஆர் இன் ஹை டிமேண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஹை அர்ஜ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அதை ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணுறது இப்போ அவனீஷ் வந்து ஈவன் ஸ்டில் அவன் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம பேசுகிற டேக் அப்படியே எடுத்து தேவையான இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுவான் பிகாஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் க்ரியேட்டிங் ஹோன் அவங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போதுமே நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ரை டெய் டெய்லி லைஃப்பில் வந்து அவன் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பான் அதுக்கு பொறுமையாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் வேறு வழி இல்லை பிகாஸ் அது தான் அவங்களோட ஒக்காபுலரி டெவலப் பண்ணும் அண்ட் த்ரூ தட் நாலேஜ் வந்து டெவலப் ஆகும் அண்ட் இன்னும் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக சுச்சுவேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் பேரலல் டாக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்பீச் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஸ்பீச் இல்லை கம்யூனிகேஷன் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வெறும் ஒரு குழந்தை வந்து இந்த நவுன்ஸ் இவ்வளோ இந்த அனிமல்ஸ் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அதை தெரிஞ்சிருந்தால் போதாது அதை லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அங்கே தான் நம்ம விட்டுறோம் இந்த ஸ்பீச் தெரப்பி அந்த கம்யூனிகேஷன் தெரப்பி அங்கே வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் வச்சு ஒரு தெரப்பி சொல்லி தரும்போது அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க ஆனால் அதை ரியல் லைஃப்பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து பேரண்ட்ஸோட கடமை ஆல்சோ வந்து அப்போ தான் வந்து குழந்தைக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ண அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த விஷயத்தை பற்றிய ஃபுல் புரிதல் வந்து வர்றதுக்கு ஈஸியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து கிவ் அப் பண்ணாதீங்க இவ்வளோ நாள் போகிறோம் ஸ்பீச் தெரப்பி கம்யூனிகேஷன் தெரப்பி இவ்வளோ நாள் போகிறோம் குழந்த எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் சில இடத்துல சொல்கிறான் சில இடத்துல சொல்லலை அப்போ அந்த சில இடத்த கவனிங்க அவங்களோட ஃபேவரட் விஷயங்கள் மூலமாக டீச் பண்ணுங்கள் அதை அதை நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் உண்மையிலே அவங்க அட்டென்ஷன் இருக்கும்போது டீச் பண்ணுங்கள் அந்த அட்டென்ஷன் எப்படி கொண்டு வரணும்னா த்ரூ தேர் ஃபேவரட் திங்ஸ் அப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் லைக் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் வச்சு தான் நான் அவனிஷுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ ட்ரெயின் இஸ் ரன்னிங் தான் அந்த ரன்னிங்கிற ஆக்ஷன் விட அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெயின் இஸ் மூவிங் சாரி மூவிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மூவிங்கிற வேர்டு அவனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக உள்ளே போயிடும் இதே நான் வந்து ஒரு கார் இஸ் மூவிங்
இல்லை பாராட்டுறது எதுனாலும் சரி தான் ரொம்ப க்ளம்சியாக இருக்கக்கூடாது அந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக அட்டென்ஷன் இருக்கும்போது த்ரூ தேர் ஃபேவரட்ஸ் நீங்கள் பேரலல் டாக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட கம்யூனிகேஷனோட இது வந்து ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது நாட் ஒன்லி அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் மட்டும் இல்லை ஆர்டிசம் சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி டே எவ்ரி அவங்களோட அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ்லேயுமே வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஷேடோ டீச்சராக இருக்கனால ஸ்கூலில் நடக்கிற விஷயங்களை ஒவ்வொன்றா அவனீஷுக்கு இல்லை லேபிள் பண்ணி லேபிள் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து தான் அவன் வந்து கற்றுக்கிட்டான் ஸோ அப்போ வந்து ஐ வாஸ் த மீடியேட்டர் பிட்வீன் த டீச்சர் அண்ட் அவனீஷ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அவனீஷ் பிகாஸ் இவன் சொல்கிற சில விஷயங்களும் அவங்களுக்கு புரியாது அவங்க சொல்கிறது இவனுக்கு புரியாது ஸோ அதை வந்து காமனைஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது வந்து என்னோட கடமையாக இருந்தது ஸோ இந்த க பேரலல் டாக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்